estamos prontos para o último minuto com vocês. Uma grande salva de palmas para Ladilson Manuel. Colo a Tremura. Orlando Capata. E o magnífico Tiago Costa. Goza aqui. Goza aqui. Esses aplausos fracos, esses aplausos... Ah, batam lá. Essa é a parte que vai para dentro, vai lá. O assunto de hoje é a subida. Não, a retirada da subvenção. Subvenção. E a retirada do subsídio que o Estado acrescentava aos motoqueiros e e outras pessoas menos importantes. Estão dentro deste assunto, né? é? Só uma, só uma pessoa que sabe, só conta aqui. Capata, e nem motoqueiro. Assuntos, estes dois assuntos dos creme. Mas, mas esse assunto, Capata, atualiza só. Vocês não se lembram que tinham dado combustível abertamente para as pessoas? Os motoqueiros todos receberam um cartão, outros mamos. Já então, fecharam aquele mamo hoje. Taxistas taxista. e motoqueiros. Há três dias ou quatro, agora falaram, já acabou esse mambo. E para piorar, subiram o preço dos combustíveis. Vamos falar esse mambo. Está aberto o último minuto. Mas o preço já não era 550? Era quanto? Ah, 300. Só para dizer que o capaz tem que escolher esse assunto. E só para dizer que o capaz tem moto. Está bem chateado. Está bem chateado. Eu só fiquei chateado porque vai subir mais uma coisa que tem impactado muito a vida dos homens, que é o preço da pensão. Não tem como. Se os motoqueiros vão subir o combustível, a pensão já subiu 2 mil, onde eu estava. Assim não vamos poder dar 500 na dama para voltar em casa, tem que dar 5 mil. Quem fez anos há dois dias atrás? E vocês não deram os parabéns? E agora? Agora? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não tem subsídio! Bem feitos. Olha, eu, eu quero dizer para os motoqueiros que estão a assistir, taxistas, que têm um cartão que vão perder o subsídio, é, tem um culpado, o Capata, porque o Capata, quando ficou a saber do subsídio, comprou moto. <risos> comprou moto, na vez dele tiraram, tiraram o subsídio. Esse gajo é azarado. Ele estava embora bem na casa dos velhos. Decidiu manter, foi viver num prédio, num prédio não, começou a, não dá a sair mais água. Dizia que ele foi morar lá. Todo de mambo que ele entra da azar, o Capata entra no pela. E esse mambo vai ser mais um cartão sem utilidade, sabe, né? Aqui muitas vezes os cartões param de bombar. Eu me lembro quando o Quero foi abaixo a primeira vez. Eu tinha cartão Quero. Tinha lá 3 mil. Quero foi abaixo, não estavam aceitando, damos 3 mil. Fui tanto atrás, quando reabriu, já não consegui ter meus 3 mil de volta. Esse mambo de ter cartão que não funciona. Do BPC, quando tiver falado, vamos cobrar no Gibelé. Olha, eu, quando acontece uma coisa, eu gosto muito de me prender no porquê. E eu fui pesquisar, por que porquê que cortaram? Vocês não vão acreditar na resposta. Cortaram os combustíveis porque o, o, o GTQ lá gastou todo o dinheiro na sua nova estratégia de marketing. Não é mentira, isso é piada. Né? Vê, só um motivo, um motivo. Esse já manda um motivo, mas eu li. Vê só o um motivo, a razão para a retirada da subvenção necessidade de salvaguardar os fins e os efeitos das reformas dos preços dos combustíveis e prevenir distorções na formação dos preços e garantir a sustentabilidade das finanças públicas, entenderam? <risos> não é mais fácil só dizer mas assim, pá, não queremos vos dar gasolina, eles já acabaram no texto abaixo depois vem ordem da sua excelência <risos> chefe do executivo <risos> Depois, mais abaixo ainda vem chefe do executivo, sua excelência, João Lourenço. Epa, ele mete, ele tira, ele mete, ele tira. Vamos só deixar, só quero dizer que João Lourenço, estou contigo. 2025, 2025, 2027, é o ano certo para a gente estar tá errado. <risos> Agora que falaste no... Não, é engraçado, porque se, agora que falaste no entra, mete e tira, mete e tira. Faz-me lembrar sempre a net, que entra e sai, entra e sai, mas não é sobre a net. Até porque mete e tira faz lembrar o Eduardo Damas, né? Mete e tira. É, 
Eu ainda estou atento. Eu peço desculpas. Como é que você... Boss, honestamente, tu lembras, tu tens cara que era já apanhaste o tempo do Zé Eduardo. Diz-me só, por que que me deste parabéns no chefe? Agora, você que tá, você tem três táxis, mas agora me fala só. Não deste parabéns. Ninguém aqui deu os parabéns no chefe. Antigamente, Dredd, vocês faziam outras merdas. Saía sangue, caminhada, maratona. Agora, subsídio. Eu, 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 a, a, a culpa é vossa. Não, não, é, tipo, não, fazem, não façam manifestação. A culpa é vossa. Vocês é que pediram. Era só parabéns. Era só dar parabéns. Às vezes o vosso orgulho é que vai vos matar. O, o Capota mencionou aí que a notícia, conforme veio explicada o motivo, ninguém entendeu. Está vendo, né? É por isso que eu quero sentir que também quando ele está nos falar, não é da mão, entendeu? Quando nós pagamos na mão, está matando ele. Agora também o governo mandou uma mulher e não entenderem nada, está vendo? E eles estão, ia, ia, para isso mudar. Ah, ah, ah. Não está entendendo que estão a lhes tirar o bônus. É mesmo assim. E, mas essa. essa, essa subida do preço do combustível, né? além da retirada da subvenção, a subida também vai prejudicar muito, muita gente, principalmente os meninos de rua que estão aí é, no primeiro de maio. O preço vai subir, já não vão poder chupar combustível à vontade. Vão precisar de... E o pessoal de Viana, que não vai poder mais queimar gato à vontade. Olha, infelizmente a informação está a passar que vão retirar o subsídio dos combustíveis. Mas há outra que está, que, que está ao lado, que diz que ainda por cima o preço do combustível vai subir para 550. Epá, não vamos mentir, vocês todos motoqueiros, vão deixar de ser motoqueiros, vão voltar a ser mesmo culpa a pata. Olha, há três dias foi o aniversário do Presidente da República, né? e por incrível que pareça, essa questão do combustível também afetou-lhe, porque ele também tem a cartão. <risos> <risos> Vocês não vão acreditar, mas ele teve que fazer as festas utilizando a energia da rede, porque não teve combustível suficiente para pôr no gerador. Capata, agora entendo por que a tua carreira não vai em frente. Eu sou humorista da presidência da República, eu vou entrar, família. Me dê um força, eu vou entrar como humorista do, do João Lourenço. Vamos. João Lourenço, não, a graça ele já sente. A graça, ele tem a graça. Mas eu acho que, epa, sobre o combustível, eu não tenho muita coisa a dizer, né? Estou numa fase de procurar marro. Meu foco ainda é encontrar carro. Meu foco, meu foco é encontrar carro. Depois vou lutar até, até depósito para encher. Mas eu acho que assim vai reduzir a boleia, sabe, né? Esse mamo de fato fica aqui perto, tu esquece, mano. Um litro é 550. Então fico aqui perto. Agora vai, desculpa, vai ser, não, que eu só subi no carro. Porque até subir no carro já não está esse argumento. Você sobe, liga só assim. É combustível, está caro. É porra. Já não sei se a desculpa vai ser qual, mas vamos gerir. E também é preciso entender. Caminhar faz bem. Chegou o momento da gente caminhar. Até porque na Bíblia tem uma passagem que diz ainda é em paz. <risos> é bíblico. Ou não? Ou não, não tem uma passagem. Eu estou a falar, tô. Tem, tem. Mateus 12, 15. Você chuta só uma passagem, ninguém tem todos os livros na mente. Mateus 12, 15 diz, indem em paz e caminhem. Eu estou preocupado. É, eu estou muito preocupado. Porque se isso afetar mesmo as motas, vocês que fodem a hora do almoço, fica com... Ah, não é isso o público. Então, o que eu estava a dizer... Porra... A hora do almoço, há um movimento sério, vocês sabem. E de repente, vai ficar mais caro. O almoço vai ficar mais caro. Não é o pé, é o almoço, vai ficar mais caro. E isso tudo, vocês sabem qual é a razão. Foi porque vocês não deram os parabéns ao presidente da República. Vocês têm noção. Vocês têm noção. É só dar, dão só agora, ainda falta tempo. Ainda não passou. Na segunda-feira podem reprovar esse mambo. Dão só os parabéns. Experimentem só. Vai ser. Parabéns, camarada presidente. Atenção. Um, dois, três. Parabéns, camarada. <risos> não querem, Xê. Que que ele não vos fez nada, Xê. Se Eduardo vos fez pior. E? Um, dois, três. Parabéns. 
Ixi! É por isso que vamos subir mais. Coisa vai desvalorizar mais. E vamos perder mais dois satélites das putas. Esse mambo aqui, boa de gente tá aí despreocupada. Tipo, não tem um carro, não tem um monte. Vamos se foder todos. Acabou, também só tem um cem. E aí, também, nós, nós que não temos carro, somos os mocotas, tá, só tem um cem. Então, eu sofri com esse mambo. Já que estava difícil, eu queria sair do nosso centro aí do da Gamec, até na, na vila. Estou indo no motoqueiro. Mocota. É quanto? Me leva só na vila. É 500. Eu pedi, só tem um 400. Mocota, só tem um 400. Não, vamos para não é 500. Sofri, esse mambo. Vamos todos passar mal. E yeah. a. Esse mambo. Vamos. Ele falou, Chora, mas, mas, mas já deu. Tá me doendo. Já deu. Obrigado, Carina, a vossa audiência. Nós estamos aqui a fazer show, show corrido, ok? Show corrido. Foi essa sexta-feira, a próxima sexta-feira é a outra. Tá certo? Então, quem recebeu o convite, o convite mantém, tá certo? Está à vontade, é só ouvir. Agora, quem não recebeu o convite, continua a pagar, tem como... Faz sentido o nome, velho, não tem nenhum stress. Então é isso, pessoal. Amanhã tem aqui Cap Global e vamos fazer aqui um show bem especial porque só temos mais duas edições do Cap Global, depois vamos ficar um tempo parado e quando nós regressarmos vai haver mudança porque nós vamos inserir uma coisa que se chama Bobo da Corte. Oh, não Orlando. percam, porque nós vamos estrear já amanhã um pouco esse conceito. Orlando, explica é. porque que vai, porque que não vai ver Capo Global. Fala mesmo, vais viajar. Oh, Fala é. mesmo, já, vais viajar. Eu não gosto desse mesmo tipo de estranha, não. Vamos nos abandonar, não. Já. Não, não, não vou viajar, tour. Tour. Eu vou roxa. Já não volto, família. É. Tour. <risos> que lá é pro lado do avião, man. Só a partir da vez, já estou na Etiópia, mando já, man. <risos> não preciso chegar lá. Tá mas é sério, eu vou, vou participar do Tropa dos Tunesa. É um show que eu neguei muito, neguei muito, é, porque eu nunca quis ser tropa de Tunésia, tá vendo? Mas a vida apertou, não dá, não dá para levar esse orgulho sujo, mano. Até há pouco tempo, não há pouco tempo, ontem, ontem, os tunesas me humilharam. Humilharam. Porque, para, né, para que eu possa... A estar... tá a gravar, essa parte não vai meter, né? ah, Não, não, como então? Vamos. Não, essa parte vai, tem que ir, tem que ir. Muitos chamam os tunesas, os cotas, eu não, não posso não chamar os tunesas, os cotas. Não, não viajaste, essa parte sai. Não, não é minha primeira vez, é viajar, e também viajar não é meu sonho, atenção. Não, comer branca sim, ah, viajar, fogo não. Vê, ontem humilharam, meu, fogo. Porque para receber o visto, tem que ter uma certa quantia no, na conta. Espetei já 500 mil. <risos> a minha conta. Peguei o dinheiro da comissão de moradores lá, Fiz o transbordo. Tirei o extrato, tá aí. É. 550. 500, já. Oh, eu já bem tranquilo. Estou a receber mensagem de última hora. Não, não está a aceitar 500. Tem que ter um milhão. Vou tirar um milhão aonde? Adivinha quem que veio safar? Costa, meu. Eu cheio de orgulho. Costa veio. Depositou dinheiro. Tá pensando sozinho? Até não, não tem esse também. Depositaram em todos, meu boi de vergonha. Olha, nós boi quietos, com a voz roxa nos olhar para lá. Temos que trabalhar mais, mas temos que trabalhar. <risos> Pessoal, obrigado. Amanhã vamos fazer aqui o Cap Global. Próxima sexta estamos aqui de novo. Obrigado, já deu! Pessoal, eu tenho uma piada então que eu queria fazer naquela hora. Esqueci, mas depois vamos receber por mensagem, né? Fica só atento quando eu lembro. Goza aqui